Hej, Linda Hallberg här. Jag tänkte prata om foundation idag, en liten snabb basic guide. För det finns hur mycket som helst när man ska prata om foundations. Det är BB cream, CC creams, puder foundation, mineral foundation, flytande foundation och allt möjligt. Jag ska bara ta basics idag. Så det första som jag brukar kolla när jag ska välja ut rätt foundation till en person är att kolla om personen i fråga har torr eller fet hy. Har man en torr hy så bör man ha en foundation med lite olja i för att återfukta huden. Har man en fet hy kan man istället ta en vattenbaserad foundation som inte innehåller någon olja så att man blir fetare än så. Och sen så ska man då självklart välja rätt färg. Och det felet de flesta gör det är att de tar en foundation och de tänker att ah, det här ser jättebra ut. Kluttar ut den på handen och tittar lite så här eller tittar lite här. Eh, du har inte samma färg på handleden som du har i ansiktet utan testa foundationen i ansiktet där du ska ha den istället. Till exempel på käklinjen så att du får samma färg i ansiktet som du har på halsen så att det inte blir någon rand i ansiktet. Eller rand i käklinjen. Det kan också vara bra att veta om man bör ha en gul foundation, om man behöver ha en rosa foundation eller en neutral foundation till exempel. För man kan ju ha lite olika hudtoner. Det kan man lätt se till exempel om man är blek, har väldigt lätt att få fräknar, bränner sig i solen. Då är det ofta en lite mer rosa tonad foundation man kan välja. Medan om man är gul i hyn så... Blir man kanske solbränd mycket lättare, man bränner sig inte i solen, då kan man istället välja en gul tonad foundation. Känner man att man är lite mitt emellan så kanske man är neutral istället och då kan man välja en neutral foundation. Så jag tänkte bara prata lite snabbt om de olika typerna av foundations och så vidare. Eh, till exempel flytande foundation, eh, jättebra för de som vill kanske jämna ut hudtonen lite mer. Till en flytande foundation är det alltid bra att ha ett puder ovanpå för att fixera och göra så att inte foundationen liksom rinner av eh, framåt eftermiddagen. Och sen så har vi CC Cream som står för Color Correcting. Det är mer en vårdande. Det här är en 6 in 1 till exempel. Den ska både eh, funka som primer, concealer, foundation och allting annat sånt där. Eh, som man kan använda då eh, som innehåller fukt. Och mer, det är en mer vårdande produkt istället för rent smink om man säger. Och det är likadant med BB Cream. Är inte heller speciellt jättetäckande utan funkar mer som en vårdande eh, produkt. BB Cream står för Beauty Balm. Eh, och det är jättebra på sommaren om man bara vill ha en lite lite utjämnande ton. Eh, men ändå behålla sin, alltså hudens egen lysta utan att täcka för mycket. Eh, sen har vi Mineral Foundation. Eh, Täcker antingen mycket, täcker lite, beroende lite på hur mycket man kan jobba med det. Man kan ofta jobba upp väldigt mycket täckning med ett mineralpuder. Det finns i massa olika färger och massa olika nyanser och så. Och sen så har vi puder foundation. Det finns också på kaka som inte är löst puder som till exempel mineral. Det här är ett löst mineralpuder, det finns fasta kakor också. Det här rekommenderar jag inte till en torr hy för att den... En torr hy kan lätt se lite fnasig ut med mycket puder. Men till en fet hy är det jättebra och jättebra om man vill på vintern till exempel. Om man har fått en röd näsa under dagen bara pudra på lite grann. Det går väldigt snabbt. Sen så har vi på stick. Så här. Ehm, kan man också bygga upp täckningen väldigt mycket om man vill. Man kan få det väldigt naturligt om man vill. Eh, funkar precis som en flytande foundation och blir bäst om man lägger ett puder ovanpå för att fixera. Sammanfattningsvis så för att hitta just din foundation, kolla om du är torr eller fet i hin. Eh, kolla om du är varm, kall, alltså röd eller gul eller neutral i din hudton. Testa på käklinjen istället för att testa på handen för att där har du inte samma färg som i ansiktet. Och Ta reda på vilken typ av foundation du skulle vilja ha. Om du vill ha en flytande foundation med puder. Om du vill att det ska gå snabbt med ett mineralpuder. Eller vill du ha en mer vårdande BB cream till exempel. Eh, det här var en väldigt kort och koncis foundation video. Eh, finns hur mycket som helst att prata om foundations. Och det här var bara lite små riktlinjer. Så det finns verkligen mycket mycket mer. Eh, hoppas att ni lärde er någonting. Och att ni... Eh, 
gillar klippet och prenumerera gärna på Bang Beauty om ni inte redan gör det. Så syns vi snart igen. Hej då!